。虽然现在的凯迪拉克被称为玉皇大帝，但在几十年以前，人家可是豪华轿车的代表。宽大奢华的外形让人们欲罢不能。这次黑闪电车厂就接到了凯迪拉克的订单，客户是一位大美女。眼前这辆车叫凯迪拉克黄金帝国，名字听着非常霸气，是她丈夫年轻时送的礼物。这么多年过去，这辆车一直是她心里的白月光，所以这次想把车子翻新一下，这是车厂最擅长的事情。考虑到车子对客户的重要性，他们打算外表依旧保持白色，内饰则换成珍珠蓝。送走客户后，大家来到车间，先把全部的零件都拆掉，打算进行全方位翻新。经过眼镜哥初步的检查。发现底盘上的问题很大。当他把支撑架切开时，里面竟然出现了大量的沙子。大家慎重的考虑后，决定放弃这个底盘，重新定制一个新的。接着开始处理车身。眼镜哥把车侧着放，用火把上面的漆都烧掉，然后弄到院子里，再用高压水枪冲洗。最后的打磨完成后，底盘也刚好到货。他们把上下两部分放在一起，很显然并不能完全重合。于是胡子哥只能把车壳切掉。没想到这一切还出了问题，原本下面就破败不堪，切完之后底盘变得更什么了，必须对其进行加固。对于锈蚀的部分，胡子哥索性破罐破摔，直接把它切下来扔掉。他又切割了很多方钢作为底盘的支撑，最后再用钢板填满空隙。至于变速箱方面，胡子哥决定露在外面非常难看。于是把钢板压成甜筒形状焊了上去，整体看起来焕然一新，但不知道够不够坚固。当大家正在忙着改车时，老白又迎来了新的客户，他带来了一辆1967年雪威尔。这种经典老车真的很吸引人，像一壶老酒，初次品尝可能会被呛到，但是细细品味却会被它所吸引。不过成色这么好的车，客户想改什么呢？这个车厂真的是业界良心，每次翻新时都会把车子拆个精光，从里到外彻底检修，因为车厂的保质保量。所以这位客户找上了门，他的要求并不多，只需要在发动机舱加隔挡，展现出里面的引擎就行。另外他说车子在行驶途中稳定性不太好，希望车厂改装时也顺便检修一下。老白把这个任务交给了熊二，他在车子后面装了一套稳定杆，能防止车子在转弯时倾斜度过大，这样能增加行驶中的稳定性。现在胡子哥正在处理车架，原本车头的面板已经全部凹了进去，他用切割机切下来后，用纸板裁出对应形状，最后切出对应的钢板焊上去。把发动机舱和驾驶舱分隔开，趁着现在手头上工具都齐全，他顺便来到雪维尔那里，再次用纸板做出了模具。我发现胡子哥用纸板是一种艺术，简直做到了炉火纯青。根据得到的数据和形状，他造出了对应钢板部件，然后拿着它送到喷漆车间上漆，风干后直接装了上去。现在这辆车已经修复完成了。我们回到凯迪拉克那里，茂哥现在要安装轮胎。由于新底盘上面的制动器太高，而轮胎又太大，尺寸不合，无法安装。他给大壮请示。要把大梁切割掉一部分，好腾出空间装轮胎。这么做虽然确实有用，但是我觉得非常危险，打破了底盘结构的完整性。刚弄好这里的轮胎，就有人送来了发动机，这是一个全新的引擎，只需要简单调试就可以安装。接下来的一步虽然不难，但是却让这几个汉子很头大，那就是组装格栅。这些全是镀铬的亮片，数量非常多。三人大眼瞪小眼，不知如何下手。最后还是熊二用上手机，才查到安装教程。截止到目前，车子的硬件已经全部完成，大家开始打磨车身，准备重新喷漆。客户当时要求的是不改变外观，所以车厂依旧把外壳喷成了白色。为了看起来不单调，他们就把发动机变成了蓝色。这是一辆五十年前的凯迪拉克，不过目前它已经被大卸八块，没有了一丝豪华的气息。车厂现在正在组装内饰。这辆车的主人是一位大美女，第一次和车厂合作，为了赢得她的芳心，设计师要重新制作座椅，增加车子的体验感。他把外表的红色皮革拆掉后，可以看出里面的金属框架已经锈迹斑斑。不过这个问题不大，到时候装上新海绵，完全看不出来里面什么样子。另外，得知美女喜欢蓝色后，设计师就立刻采购了大量蓝色皮革，把内饰全做了包边，就连控制台的硬件也喷上了蓝色的漆。等到完全风干后。大家开始进行组装，这个加了镀铬部件的蓝色面板看起来有一种忧郁的感觉，不过应该很符合美女的气质。接着，设计师开始制作椅子，他在海绵上画出草图，背部采用菱形线条，看着更加美观。其余部分不做处理，裁剪缝制完成后进行包背，一套新的蓝色座椅就完成了。这时，有一位客户突然到访，原来是那辆雪维尔的车主。那辆车已经改造完成，老白带他一起检验，虽然改变不算太大，但可以看出车厂确实用心了。不过老爷子关心的还是稳定性的问题，老白也没多说什么。两人直接上车体验，从视频中可以看出，车子在拐弯时倾斜度确实降低了很多，让客户很满意。现在终于开始对另一辆车收尾，大家装上了新的格栅、保险杠和方向盘，完成后看起来焕然一新。老白非常满意，他把美女客户约到看车点。
，白色的车身看起来非常干净，底盘也进行了加固，车子增加了一点低趴风味，外表也全部选择镀铬部件，前后变化非常大。优秀的车身设计，加上老白的三寸不烂之舌，把美女客户说的一愣一愣。不过哪怕说破大天，还是得试一试车。And I tell you all about it when I see you again.